this is the funniest word. word. It's okay, the next word. Amen. Oh, it, it really is a joy to be with you. And this is our last day on this trip in the Netherlands. It is a pleasure to be here with you to be, and it is the last day of our reis here in Nederland. But we've had very strong discussions with our dear friends that we should come every year. And we've had a good gesprek gehad with our dear friends that we here every year should come. And it may be easier now too. And it's maybe also more comfortable because our son in Israel, our son in Israel, who recently left his full-time service in the Israeli army, the onlangs zijn volle diensttijd verlaten heeft in het Israëlisch leger, has just started an Israeli startup company. He is now an Israeli bedrijf begonnen, and his partner is Dutch. And his partner is Nederlands. And so he was just here two weeks ago. I was here two weeks ago, and will be coming regularly. And as I'll be regular, and of course he's more handsome than I am. I is clumper than I am. But hopefully one day he'll be sharing it as well. Hopefully, they'll have a little bit of time. And now he has two Dutch people living with him in Israel. And now he has two Nederlandse mensen die met hem wonen in Israël. So you know, if there's two Dutchmen and one Israeli, the two Dutchmen are going to teach him how to speak Dutch. So if two Nederlanders are with one Israeli, so that two Nederlanders him Nederlands leren spreken. And and what a what a testimony it would be to have two uh, to have a Dutch. Christian partner and an Israeli Messianic believer succeed in business in Israel. Wouldn't that be a great testimony? Well, the gedeugen is als je een Nederlands christelijk Nederlands partner hebt en een Israëlische Messiaanse die samenwerken in het bedrijfsleven. So I think it would be great if the Lord shows you to pray for them. We invite you to pray for these young guys. They're all they're both in their young twenties. Ze zijn in hun twintig jaren en ja, we hopen dat u toch ja, zo de heer blijft u voor hen wil bidden. And even though my son is built quite strong from being in the military, he's only a little taller than I am. Mijn zoon is sterk gebouwd, figuurlijk vanwege het leger. Hij is iets langer dan mijzelf. But his partner is about this tall. Maar zijn partner is ongeveer zo lang. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like he's training in the Israeli army. And my son takes him out running, like Deelde hier in Nederland. And I think that we need more and more teaching to continually remind the body of Messiah in the Netherlands of our joint um, inheritance as Jew and Gentile together. We hebben in Nederland meer onderwijs nodig aangaan het onderwerp van uh, Jood en uh, Griek die verbonden zijn in Jezus. As many of you know, a teaching called replacement theology is very prevalent in the churches today. And leer in the kerken vandaag is zeer sterk aanwezig van vervangingsleer. And of course, many of you are concerned. We are concerned as well. Wij zijn dus u bent natuurlijk ook bezorgd en wij zijn ook daarover bezorgd. I thank God for the men and the preachers and the teachers who have been coming for years across Europe. Ik dank God voor de mannen die de leraren, de predikers die de afgelopen jaren door Europa zijn gegaan. Sharing about God's covenant promises with Israel and the Jewish people. Die met het volle delen aangaande Gods verbond met het Joodse volk. And you would think our messages would have changed everybody by now. En u denkt misschien dat ons boodschap alles heeft veranderd. But it seems like the darkness is getting darker. En het lijkt alsof de duisternis nog duisterder wordt. Amongst those who choose that direction, onder hen die die richting verkiezen. And the light is getting lighter for those of us who see the light of God's word. En het licht gaat nog beter schijnen voor hen die dat verkiezen vanuit het licht van Gods woord. Well, it's of more concern now because there are many in the churches that are so hardened in their hearts and positions against Israel. And it is nog belangrijker, voornamelijk in de kerk, want 
Er schijnen meerdere te zijn die hun hart verharden. En het is nu mixed up met de hele ding van Zionisme en politiek en Palestijn en de Arabs en Islam. En het is nu allemaal gemixt met, met Zionisme, met Palestijnen. De uh, hele mix. En de hele mix, ja. En dus so de message cannot stop. De boodschap, deze boodschap mag niet stoppen. En ik geloof dat continually God is still gathering a remnant of his people here in the Netherlands. Ik geloof dat God een overblijfsel vergadert hier in Nederland. Together with a remnant of Israel. Tezamen met het overblijfsel van Israël. And a remnant from the nations. En een overblijfsel van de natieën. But my deep conviction in my heart. Mijn diepste overtuiging in mijn hart is that the more I continue to hear about revival and masses of people coming to the Lord, hoe meer ik hoor over opwekking en massas mensen die tot de Heer komen, and that's a wonderful dream and vision. Dat is een wonderlijke droom en een visie. But the reality in my thinking is that the end time revival will be more like Gideon's army. Maar de eindtijdopwekking in mijn denken is meer net zoiets als Gideon's leven. It will be a strong army of believers who know their God. Het zal een sterk leger zijn van gelovigen die hun God kennen and who do great works and great exploits with signs and wonders following. En die grote werken doen met tekenen en wonderen daarop volgend. But many are called, few are chosen. Vele zijn geroepen, maar wij. And so it's not only reaching out to the lost, which is very important. It is not only het uitreiken naar de verloren wat heel belangrijk is. But excuse me for saying it as a Jew within the church. It's also reaching out to the lost within the churches. Maar excuseer mij om dit te zeggen, maar het is ook het uitreiken naar de mens, verloren mensen in de kerk. And there's still tremendous blindness that we need to show, bring the word of God to. En er is nog ontzettend veel blindheid waar wij dus ja, Gods woord moeten brengen. So I'm going to begin with the everlasting covenant. Ik begin met het eeuwigdurend verbond. And in the first book of scripture, Genesis, in het eerste boek van de uh, Ons woord in Genesis, chapter 13, hoofdstuk 13. If you have your Bibles, great, and if you don't, just listen. Als u uw Bijbels heeft, dat is ook goed. Als u niet heeft, dan luistert u maar. We'll read it for you. We lezen het voor. Okay. Genesis 13, beginning in verse 14 and 15. And the Lord said to Abram, after Lot separated from him, lift your eyes now and look from the place where you are, northward, Northward, southward, eastward, and westward. Okay, I'll read the second verse. This is verse 15 in English. For all the land, how much land? Alle land? All the land. All the land. Which you see, I give to you and your descendants forever. Yeah. Genesis 13, verse 14. And the Heere zei tegen Abraham. Nadat Lot zich van hem afgescheiden had. Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Vers 15. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslag geven. Now I didn't write this. Nou, dit heb ik niet geschreven. But it is very clear to me what God's promise to Abram was. Maar het is heel duidelijk voor mij wat Gods belofte is aan Abraham. It is a physical piece of land. Het is een natuurlijk stuk land. And God made this promise concerning a physical land. En God heeft deze belofte gemaakt aangaande dit stuk land. Okay, let's read a few more verses, and if you don't have the scripture, somebody else can read. Also. Okay, that's okay. fine. Uh, iemand anders in de zaal mag het ook lezen, hoor. So let's turn to Genesis 17. Laten we naar Genesis 17 gaan. Genesis. Um, who would like to read? 
the first nine verses. We will the eerst the negen versen lezen. I won't read it. So Ik zal het niet lezen in het Engels. Read it nice and loud. Lees het hard en luid. Wie wil dat? Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de eeuwige aan Abraham en zei hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten met mij en u en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht te raden en de eeuwige sprak met hem: Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar u zijn zal Abraham zijn. Want ik zal uw vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot, een volk, tot, ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij en u en uw nageslag. Naar u, al uw generaties door, tot een eeuwig verbond. Om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht, na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Karaman als eeuwig bezit geven. Ik zal hem tot een God zijn. I love verse 6. It's so clear. It says, I will make you exceedingly fruitful. Ik hou van de vers 6 dat zegt, ik zal u zeer talrijk maken en vruchtbaar. And then in verse 9 it's very clear. You, you and your descendants after you throughout their generations. And in verse 9, you and your nageslacht in all their generations. To me, we call in those of us of faith, we call him Father Abraham. Wij van het geloof noemen we hem Vader Abraham. And there are many other scriptures that confirm this. And there are many other scriptures that dit bevestigen. Obviously we know our Father in heaven. Natuurlijk kennen we onze Vader in de hemel, onze But hemelse Vader. In a more literal sense also Abraham is a father of our faith as en, well, a father in the faith. En letterlijk is Abraham ook onze Vader in het geloof. But this promise didn't just end with Abraham. Deze belofte eindigde niet bij Abraham. Because if we turn to Genesis chapter 26, als we naar Genesis 26 gaan, Verses 2, text 4, and 4. Let's see what it says here. Let me see what that says. Genesis 26, verses 2 to 4. Then the, then the Lord appeared to him and said, Do not go down to Egypt. Live in the land which I tell you. Toen verscheen de Heer en zei, Vrij niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. Dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I give all these lands, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father. Verblijf als vreemdeling in dit land, ik zal wel met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslag zal ik al deze landen geven. And I will make your descendants multiply as the stars of heaven, I will give to your descendants all these lands, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed. Ik zal één bestand doen die ik Abraham uw vader gezworen heb. Ik zal uw nageslag zo talrijk maken als de sterren van de wereld en uw nageslag al deze landen geven. In uw nageslag zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Oké, okay. so now we've seen, yeah, hold on the mic, you'll read the scriptures, you'll do the translation. Oh, that'll help you. Yes. So now we've seen not only this eternal covenant concerning the land, a physical land, is not only promised to Abram, Abraham later, but also now to Isaac. Nu zien we dus dat dit verbond uh, aangaande het stuk land Israël niet uh, alleen bij Abraham eindigt, maar is ook doorgegeven doorge doorge wordt aan Isaac. Now in all due respect to the promises made to Ishmael, nevertheless the land was being passed from Abraham to Isaac and their generation. Met alle respect aan de Ishmaelieten, het land is gegeven aan Abraham en Isaac en hun nageslag. Because God gave other promises to Ishmael. Want God heeft andere beloften gegeven aan Ishmael. Now let's turn to Genesis 35. Laten we nu naar Genesis 35 gaan. Verses 10 to 12. Versen 10 tot en met 12. And it says, And God said to him, Your name is Jacob, 
your name shall not be called Jacob anymore, but Israel shall be your name. So he called his name Israel. God said to Abraham, your name is Jacob. Maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël zal uw naam zijn. Hij gaf hem de naam Israël. Also God said to him, I am God Almighty, be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall proceed from you, and kings shall come from your body. Verder zei God tegen hem, ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. The land which I gave Abraham and Isaac, I give to you, and to your descendants after you, I give this land. Dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik aan u geven. En aan uw nageslag na u zal ik dit land geven. Okay, now if we turn to Psalm 89. Nu gaan we naar Psalm 89. And again, we're just reading a few verses, not all of them. We lezen maar enkele schriftplaatsen, niet alles. We would be here until late tonight reading all the promises. Dan zouden we hier tot laat in de avond zijn als we alle beloften zouden lezen. But what I find so astounding is how many people in the church or Christians today just totally ignore these promises. En wat mij zo verbaast is dat vele christenen in de kerk deze schriftplaatsen gewoon negeren. And that's one of the big problems we have today with what is called replacement theology. And that is the problem of that, what we have, the vervangings there. Or pastors who only believe that what is written in the New Testament is what is valid for today. And voorgangers die alleen zeggen van wat geschreven staat in het Nieuwe Testament, dat is geldig. So in Psalm 89, verses 34 to 37, dus Psalm 89, verse 34 tot en met 37. It says, My covenant I will not break, nor alter the word that has gone out of my lips. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen, en wat over mijn lippen gekomen is niet veranderen. Once I have sworn by my holiness, I will not lie to David. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid, nooit zal ik tegen David liegen. His seat shall endure forever, and his throne as the sun before me. Zijn nageslag zal voor eeuwig blijven. Zijn troon zal voor mij zijn, vast van als de zon. It shall be established forever, like the moon, even like the faithful witness in the sky. Hij zal voor eeuwig stand houden, zoals de maan, de getuige hoog aan de hemel is trouw. God says He will not break His word. God zegt dat Hij zijn verbond niet zal verbreken. And, and you can be sure that when God makes a promise in His Word, He never breaks a promise. En u kunt er zeker van zijn als God een verbond maakt, wat in deze zijn woord zal Hij dat nooit verbreken. Even if the Jewish people have been unfaithful, God will not break His promises. Zelfs als zijn volk, het Joodse volk, ontrouw zijn, zal Hij zijn verbond niet verbreken. Even if the temple was destroyed in 70 AD and God scattered the Jewish people to the nations. He will not break his word or his covenant promise. Zelfs toen het volk in 70 na Christus verspreidde over de aarde, nog zal hij zijn verbond niet verbreken. Now it doesn't matter what the PLO really says in the end of the day. Het maakt aan het einde van de dag niet uit wat de PLO zegt. It doesn't matter what the United Nations votes in the very end. Het maakt niet uit wat de Verenigde Naties aan het einde van de dag gaan stemmen. It doesn't matter what the president of the United States decides. Het maakt niet uit wat de president van de Verenigde Staten besluit. And it certainly doesn't matter what the European Union says in the end. En het maakt aan het einde ook niet uit wat de Europese Unie zegt. It would be great if they all read scripture and agreed with what God is going to do. Het zou allemaal geweldig zijn als ze eens zouden zijn met wat er in het schrift staat. It doesn't even matter if a former prime minister of Israel, who's heading to prison soon, says to give away most of Israel. God is going to perform His will. It maakt niet uit voor al zou een een voormalig president die binnenkort de gevangenis ingaat en zou zeggen geef het land maar weg. God blijft zijn woord houden. One of the former prime ministers of Israel was just on trial. 
een van de uh, eerdere uh, prime ministers van Israël was uh, voor de rechtszaal. He was about to give away 98% of everything back to the PLO, the Palestinian Authority. Hij stond op het punt om 98% van het land terug te geven aan de PLO, aan de Palestijnen. But then he was discovered to be corrupt himself. Toen werd er ontdekt dat hij zelf corrupt was. And accepted bribes and money under the table in this way. En hij ontving uh, geld onder de tafel door. You see, the Bible says, I will bless those that bless thee and curse those that curse thee. De Bijbel zegt, ik zal hen zegenen die u zegenen en hen vervloeken die u vervloeken. I'll be honest with you, my observation. Ik ben eerlijk met u, dat is mijn, mijn observatie. The churches that bless Israel are blessed. De kerken die Israël zegenen, worden gezegend. I'm not saying that everything Israelis do is good. Ik zeg niet dat alles wat de Israëlieten doen goed is. But there's an attitude of mind and of heart. Maar er is een, een houding van, van denken en vanuit het hart. And when we as believers, whether Jewish or not Jewish, bless God's purposes for Israel, He blesses us. En als wij uh, Joden en niet-Joden Israël zegenen, dan zal God ons zegenen. And opens the door to bless our families as well. And it opened the door ook dat onze gezinsleden en familieleden gezegend worden. Uh, one more scripture here. It says in Psalm 105. And dan nog een schriftplaats, Psalm 105. Um, verses 8 to 11. Versen 8 tot en met 11. He remembers his covenant forever, the word which he commanded for a thousand generations. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in duizend generaties. The covenant which he made with Abraham and his oath to Isaac. Aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Isaac. And confirmed it to Jacob for a statute, to Israel as an everlasting covenant. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening. Voor Israël als een eeuwig verbond. Saying to you, I will give the land of Canaan as the allotment of your inheritance. Door te zeggen, ik zal u het land Canaan aangeven, het gebied van dat uw erfelijk bezit is. I think it's pretty clear. Ik denk dat het wel heel erg duidelijk is. But just in case it's not. Maar in het geval het niet zo is. One last scripture for the moment. Nog één schriftplaats voor dit moment. I keep everybody active. Zechariah, the prophet Zechariah. Zacharias, the prophet Zacharias. Oh, well, there's a couple scriptures here. Zechariah chapter 2, verse 8. Zacharias, hoofdstuk 2, vers 8. For thus says the Lord of hosts, He sent me after glory to the nations which plunder you. For he who touches you touches the apple of his eye. Want zo zegt de Heer van de Lekermarkten, nadat hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven. Want wie u aanmaakt, raakt zijn ogen op haar. And then verse 12, And the Lord will take possession of Yehuda, of Judah, Judea, as his inheritance in the Holy Land, and will again choose Jerusalem. En de Heer zal Juda in eigendom nemen, als zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. En dan one other scripture that comes to my mind for the moment in Joel chapter 3. En nog een schriftplaats dat tot mij komt, Joel hoofdstuk 3. I think it's the same in Dutch, it could be different. Um, Ik denk dat het hetzelfde is in het Nederlands, het kan een beetje anders zijn. Joel 3. Joël 3, in the first two verses. De eerste twee versen. For behold, in those days and at that time, when I bring back the captives of Judah and Jerusalem. Want zie, in die dagen en in die tijd, als ik een omkeer zal brengen in de gevangenen, van gevangenschap van Juda en Jeruzalem. I will also gather all nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat. And I will enter into judgment with them there on account of my people, my heritage, Israel. Zal ik alle heiden volken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Daar zal ik met hen in rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. 
whom they have scattered among the nations, they have also divided up my land. Dat zij onder de ene volken verstrooid hebben, mijn land hebben ze verdeeld. So, I'm bursting inside of me. Ik ben aan het barst, losbarsten binnen in mij. To convince God's people by whatever name they call themselves. Om Gods volk te overtuigen bij wat voor naam ze zichzelf ook noemen. Christians. Christenen. Churches. Kerken. Messianic Jews. Messiaanse Joden. Messianic congregations. Messiaanse gemeenschappen. Fellowships. Gemeenschappen. Even just normal people in the street. Zelfs gewone mensen op de straat. That we make the proper choices for our lives personally. Dat we de juiste keuzes maken voor ons persoonlijk. For our churches or our congregations corporately, for onze gemeentes en kerken corporatief, and for our government leaders and our nations, for onze regeringsleiders en onze natieën. The destiny of our nations is is right in the hands of end time prophecy being fulfilled. De bestemming van onze natie ligt in de handen van de eindtijdprofetieën die in vervulling gaan. And to me it's very obvious in God's word which side we should stand on. En voor mij vanuit Gods woord is het heel duidelijk aan wiens kant wij staan. Because if we don't we may suffer the judgments of God and the nations. Want als wij dat niet doen dan lijden we ook onder de oordelen van God over de natieën. And scripture says the rain falls on the just and the unjust. Want de Bijbel zegt dat regen neerdaalt over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. And so it is of vital importance in this hour that we live. En het is van vitaal belang voor het uur waarin we leven. To not only take the message of the good news of the gospel. Om, dan, om niet alleen het goede nieuws van het evangelie uit te dragen. But not everything to the nations is about grace, 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 grace. God is not a judge. God is a judge. Want voor velen uh, aan de, in de kerken is alles genade, 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 genade. Want God is genade, maar hij is ook een rechter. Now let's look at some of the practical ways God has already been fulfilling His word to Israel. Laten we naar praktische dingen kijken die God al vervuld heeft aan Israël. How old is Israel? Hoe oud is Israël? Not seventy. Niet zeventig. Sixty-six. years. Zesenzestig jaar. Okay. Okay. The modern state of Israel is 66 years old. The modern state of Israel is 66 years old. But Israel is over 3,000 years old. But Israel is three, more than 3,000 years old. God sees the big perspective. Big perspective. God sees the grote perspective. But in its modern revival state, but in its modern upgerichte state, Israel is now a population of 8.2 million people. Is is heeft Israël nu een bevolking van 8,2 miljoen, of which 75% are Jewish, waarvan 75 75% Joods zijn. And I believe, uh, let's see here, about nine, about. 20% are uh, Arab Muslims or Arab Christians. 20% zijn uh, Arab uh, Muslim, Arabische Moslems of Arabische Christenen. And 4.3% are the rest of the population. 4.3% is de rest van de bevolking. Which means that the six uh, Hitler sought to destroy Hitler's regime did destroy over 6 million Jews in the Holocaust. Hitler's regime heeft zes Joden gedood in de Holocaust. But now there are over 6 million Jews back in the land of Israel. Maar nu zijn er meer dan 6 miljoen Joden terug in het land Israël. Which fulfills the vision that Ezekiel had. Dat vervult de, het visioen dat Ezekiel had. Where he says that in the midst of these dry bones, they were saying our hope is lost, our hope is cut off. Waar ze zeggen te midden van, van, ja, uh, van al deze... Chaos, onze hoop is verloren. But if we look at that vision that Ezekiel had, maar als we naar de visie kijken die Ezekiel had, in Ezekiel 37, in Ezekiel 37, in verse 10, in verse 10, or let's go back in verse 9, Peter. Yeah. Laten we terug gaan naar vers 9. Also he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath. 
Thus says the Lord God, come from the four winds of breath and breathe on these slain that they may live. Hij zei tegen mij, profiteer tegen de geest, profiteer mensen in, zeg tegen de geest, zo zegt de eeuwige God, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. So he prophesied, so I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. Ik profiteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen, en ze kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan. Zeer, zeer groot leger. Do you know that Israel's army today is the fourth strongest or greatest army according to statistics in the world? Het Israëlische leger volgens de statistieken is het vier na grootste en sterkste leger ter wereld. That's a miracle. Dat is een mirakel. That's how God is using the army to protect the nation of Israel 24 hours a day. Dat is hoe God het leger van Israël gebruikt om het land 24 uur per dag te beschermen. Verse 11, Peter. <laughs> Vers 11, Peter. Then he said to me, son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say our bones are dry and our hope is lost and we ourselves are cut off. Toen zei hij tegen mij, mensen, deze beenderen zijn heel het huis Israël. This is ze not... zeggen, onze beenderen zijn verdocht en onze hoop is verkaard. We zijn afgesneden. I'm getting so excited. This is not talking about the church. This is talking about Israel. Dit, dit spreekt niet over de kerk. Dit spreekt over Israël. It's so clear. Het is zo duidelijk. These bones are the whole house of Israel. Deze benen zijn het hele huis Israëls. Because they were the ones who had, had the right to say our bones are dry, our hope is lost. Zij hadden het recht om te zeggen onze hoop is verloren en onze benen zijn verdord. Verse 12. Therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves and bring you into the land of Israel. Profiteer daarom en zeg tegen hem, zo zegt de eeuwige God. Zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israël. Then you shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up from your graves. Dan zult u weten dat ik de eeuwige ben, als ik uw graven open en als ik uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. I will put my spirit in you, and you shall live, and I will place you in your own land. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. The Bible is not complicated. The Bible is niet moeilijk. It's really easy to read and understand. Het is makkelijk om het te lezen en het te begrijpen. And so even in the midst of God's promises, Israel's Jewish birth rate is continuing to rise. Te midden van al Gods beloften gaat de, 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 de geboortecijfer van Israël omhoog. Nations in Europe aren't even having enough children to replenish the population. Nazis in Europa hebben niet genoeg planten zich niet goed genoeg voort om het land te bevolken. But Israel's population is rising. Maar de bevolking van Israël stijgt. Jerusalem could top 1 million residents very soon if it hasn't already. Jerusalem heeft binnenkort meer dan 1 miljoen bewoners. And they are estimating by about 2035, Israel's population will, will rise to 10 million. But I believe it will be long before that. Uh, men zegt dat bij 2035 uh, de bevolking meer dan 10 miljoen zal zijn, maar ik denk dat het veel eerder zal plaatsvinden. Israel is a miracle. Israel is a miracle. And let's look what it, some of the other promises. Laten we naar wat andere beloftes kijken. See, that's why I have this notebook. There's so many. Now I have this notebook. Now there are so many. And it keeps getting bigger all the time. And it would stay smaller. One one uh, research um, report said that Israel ranks as the Middle Eastern's only free nation, the only free state in all the Middle East. Israel staat genoteerd als de enigste drie-staten-natie. The Gallup. 
Free. Free. Freie Nazi. Yeah. The Gallup poll in the Americas says Israel is the most popular country in the Middle East. In an other verslaggeving staat dat Israël het meest populaire land is in het Midden-Oosten. The United Nations, the Verenigde Naties, ranks Israel as the 16th most prosperous nation in the world. Noteert Israël als het 16e meest prosperige land ter wereld. It's amazing. This is for Basi Mekent, a nation in raised from the dead 66 years ago. A land that opgewekt werd 66 jaar geleden uit de dood. With about 10 battles and wars that have fought against its survival. And 10 oorlogen werden gevoerd voor haar en om voor haar overleving. But now they even did a poll amongst the Israeli people. Ninety-three percent of Israelis are proud to be Israelis. Three-ninety-three percent of the Israelis are proud to be Israelis. And one evangelical leader from Brazil, I think the biggest evangelical leader, said Israel is the safest place in the world. An evangelical leader in Brazil said that Israel is the safest place in the world. And Israel is the only Middle Eastern state that is safe for Christians anymore. And Israel is the safest land for Christians. For Christians. Yes, there's been some harassment against Messianic Jews and Christians for our faith. Yeah, there is what opstand gekomen, wat aanvallen geweest tegen Christen daarvoor hun geloof. But that comes from a small segment of the population. Maar dat komt van een heel klein segment van de gehele bevolking. It's not like what they call in post-Christian Europe to just silence the churches and the, and our testimony and to not preach the truth. Yeah, this. Yeah, sorry, I'm sorry. Okay, yeah. you got that. You yeah. got the gist of it. Even Arab leaders, selfs Arabische leiders, and writers and schrijvers are calling for their own people to learn from Israel's technology. Roepen hun mensen op om van Israël's technologie te leren. And about democracy, and about the democracy, and about morality, and morality. It's amazing. For basing wicked is this. Even our Prime Minister Benjamin Netanyahu, selfs onze Prime Minister Benjamin Netanyahu, he re-established a class to. Study the Bible. He has a class gevestigd om de Bijbel te leren. I believe it's hosted in his own home. Yes. Ja, het wordt thuis in zijn eigen huis gehouden. In the official prime minister's residence. In het officiële huis van de prime minister. And he's not an orthodox religious Jew himself. And he himself is not an orthodox religious Jew. But he brings together rabbis and Christians, and they study the Bible. And he brings rabbis and 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 Christians by elkaar, and they study the Bible. What prime minister or president in the world? There are few, but not many. Welke 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 president? Er zijn er weinige, niet vele. Doen dat. En Israeli public school, state schools, en Israëlische publieke school en staatsschool, still teach the Bible. Onderwijst nog steeds de Bijbel. Now, one of the financial experts in the world says Israel is one of the world's safest places for investors. Een Israëlisch blad zegt dat Israël een van de veiligste landen zijn om te investeren. And I love this one. I hope this becomes true in my life. Ik hou van deze volgende. Ik hoop dat het waarheid wordt in mijn leven. Israël ranks second in the world in self-made billionaires. Israël staat op nummer twee dat dat naar millionaires, billionaires. Ja, van zelfgemaakte miljardairs. Niet naar miljonairs, maar biljardairs. Second in the world. Twee op de tweede plaats in de wereld. Every promise in the book is mine. Okay, elke belofte in de boek is van mij. So you never know. U weet nooit. Even Tel Aviv is named as one of the world's best beach cities. Tel Aviv wordt zelfs genoemd als de wereld's beste strand. Plaatsen for beaches, ja, ja, strandplaatsen. And even the S and P, the S and P, raised Israel's credit rating. Heeft Israël's kredietwaarde omhoog. And Israel housing prices rising the third fastest in the world. De huizen in Israël stijgen naar de, of de drie na snelste in de wereld. 
So if you're going to buy, yeah, if you're going to buy an apartment in Israel, come quickly. Dus als je een appartement in Israël wil kopen, kom dan snel. Even a building boom and prosperity in the Golan Heights. Zelfs explosie van van gebouwen en voorspoed in de Golan hoogte. Now what would have happened had Israel given the Golan Heights back to Syria? Nou wat zou er gebeurd zijn als Israël de Golan hoogte terug en weggegeven heeft aan aan Syrië? Look at the mess Syria is in today. Kijk naar naar het de rotzooi waar in Syrië zich nu bevindt. Their civil war has murdered over 160,000 people. 160.000 mensen zijn vermoord vanwege de burgeroorlogen. What do you think they would have done in the Golan Heights? Wat denkt u dat ze zouden doen als ze de Golan hoogte bereikt zouden hebben? Now let's look at tourism in Israel. Laten we kijken naar het toerisme in Israël. Despite all the turmoil and wars around Israel today. Ondanks alle rumoerigheden en en oorlogen rondom Israël vandaag. And all the terror groups operating. En alle terreurgroepen die bezig zijn, like Hezbollah in Lebanon, net zoals de Hezbollah in Libanon, the jihadist terrorists that are fighting Assad in Syria, the jihadisten die in Syrië vechten tegen Assad, who are fighting against Syria of Assad, tegen die vechten tegen Syrië's Assad. And by the way, a news announcement to all of you. En ook hier het nieuws aan de grond komt hier voor jou maar. You know the four people that were murdered in Belgium. De vier mensen die gedood werden in België. They think they caught the terrorists. Ze dachten dat ze de terroristen gepakt hadden. They found him in Marseille, France. Ze vonden hem in Marseille, Frankrijk. They found the weapon that was used. Ze vonden het wapen dat gebruikt werd. Or they believe that's the weapon. Ze geloofden dat dat het wapen was. And you know where he just returned from? En weet u waar hij net terug van terug is? From fighting. Van het vechten in Syrië, in Syrië, met de jihadists, met de jihadisten, that many European countries are supporting, die vele Europese landen aan het steunen zijn, with European tax money, van Europees belastinggeld. The believers, the Christians throughout Europe, should be protesting to their governmental leaders and representatives as well in the European Union. Ja, de de Christen in Europa zouden moeten protesteren naar hun regering toe. What do you think will happen when these jihadist fighters come back to the cities of Europe? Wat denkt u wat er gaat gebeuren als deze jihadisten terugkomen om te vechten in Europa? With blood on their hands. Met bloed aan hun handen. They're going to be looking to make. Europe, a bloodbath. Ze zullen nee Europa een bloedbad gaan maken. The believers need to stand and be strong. De gelovigen moeten opstaan en sterk zijn. And become proactive. En proactief worden. In prayer, in gebed, in evangelism, in evangelisatie. Also in the political realms. En ook in op politiek gebied. And just to show you one nation that has become a close friend of Israel. And om u één land te laten zien dat een dichte vriend geworden is van Israël. India. India. And the Indian tourism minister says nearly everybody in India wants to visit Jerusalem. De toerisme van India zegt dat bijna iedere persoon in India wil Jeruzalem bezoeken. That's over a billion people. Dat is een mil meer dan een miljard mensen. My goodness. My my goodheid. And Israeli students are registering highest ever test scores in education. Israeli students die scoren heel hoog in hun hun testen en in hun toetsen. The OECD report from Europe says that Israel is the second amongst educated countries, the most educated. Ja, en de rapport zegt Israël is de op de twee na op de nummer twee onder de meest geëduceerde geschoolde landen. That's right. And Hebrew University is now one of the top 100 universities in the world. Hebrewse universiteiten zitten in de top 100 universiteiten ter wereld. Now, even believe it or not, geloof het of niet, Israeli beer is coming on the scene. Israeli beer komt op de markt. And wines from Samaria. This is a fulfillment of scripture. Wine from Samaria. This is a a a fulfilling from a prophecy out of Jeremiah. You don't think it's not in scripture, Jeremiah 31. Think you that that's not in the in the scripture? Start to read Jeremiah 1. I think it's Jeremiah 31. Jeremiah 31. Is it? Yep, Jeremiah 31. Jeremiah 31. 
Now, this couldn't have happened before 1967. But when Israel gained back Judea and Samaria in the 1967 Six Day War, the Six Day War, since then this scripture is being fulfilled. Since die tijd is deze schriftplaats in vervulling gekomen. Jeremiah 31 verse 4, vers 4, to give it the context, om het uh, inhoud te geven. Again I will build you and you shall be rebuilt, O virgin of Israel. You shall again be adorned with your tambourines and you shall go forth in the dances of those who rejoice. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. Opnieuw zult u zich tooien met tambourijnen. Opnieuw zult u uittrekken. Verse 5, you shall yet plant vines on the mountains of Samaria. The planter shall plant and eat them as ordinary food. Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vruchten genieten. But what do you think vines produce? Wat denkt u wat wijngaarden produceren? Samaria's vineyard wins the Oscar of wine. Samaria Wijngaard wint de Oscar tussen aanhalingstekens van wijn. Now, that means that we can have real Jewish communion in the churches. Dat betekent dat we echt Joodse avondmaal kunnen hebben in de kerken. All you need to do is import your wine or grape juice from Israel. Het enige wat u hoeft te doen is uw wijn of uw sap te importeren uit Israël. But a few years ago, een paar jaar geleden. After Hamas and Islamic Jihad shot thousands of rockets against Israel, nadat Hamas en de Jihad duizenden raketten hadden afgevuurd naar Israël, just days after that war, Israel discovers natural gas. Dagen daarna ontdekt Israël natuurlijke gas. And Israel went from being a hundred percent dependent on imported gas. Israël ging van uh, een land wat 100% afhankelijk is van gas vanuit andere landen. We are becoming 100% a provider of natural gas. Worden wij 100% een voorziener van natuurlijk gas. And there's even an estimate that Israel will discover great, great quantities of oil. En er wordt ook gezegd dat Israël een hele grote kwantiteit van olie zal gaan vinden. And what may cause Russia to go crazy, en dat zal het Rusland gek maken, is dat Israël may start exporting gas to Cyprus and Eastern European countries. En is dat dan Israël gas gaat exporteren naar Cyprus en naar Oost Oost Europese landen. Give us five or ten years and we're going to be a major supplier. Geef ons vijf tot tien jaar en we zullen een een hoofd voornaamste voorziener zijn. You know when I first made Aliyah move to Israel. Toen ik voor het eerst Aliyah maakte om naar dus naar Israël gaan. And made it my permanent home in 1981. And in 1991 mijn permanente thuis maakte. Yeah, I didn't own a house, but I <laughs> I moved there. Ja, ik beheerde geen huis, maar ik verhuisde daar naartoe. For that first year, I was going out on an oil well that had been built on the coast of Israel. In het eerste jaar ging ik naar het olieveld dat aan de kust van Israël was. And every week I went and prayed over that spot. En elke week ging ik daar naartoe en bad ik voor dat plek. I knew the Texas owner of the oil well. Ik ken de eigen Texas eigenaar van dat olieveld. I even took all my savings that I had in my life at that time, five thousand dollars, and put it into the well. En ik had mijn spaargeld, 5000 dollar in die tijd, had ik in dat oliebron gestopt. And guess what happened? En raad wat er gebeurd is. I lost all 5000 dollars. Ik heb al die 5000 dollar verloren. But I believe my prayers are going to come to pass. Maar ik geloof dat mijn gebeden uit zullen komen. So sometimes faith without works is dead. <laughs> Soms is geloof. Ja, yeah, faith without works is dead. Ja, geloof zonder de werken is dood. But God still answers the prayers even if many years later. En God, maar God beantwoordt nog vele jaren later de gebeden. And now there's another Texas oil company that helped Israel discover the gas. En er is een ander uh, Texas bedrijf dat Israël helpt om gas te vinden. And the reports are saying that Israel's gas and oil reserves are greater than they were ever thought to be. And ze zeggen dat die gassen groter zijn dan ze ooit ja bedacht hebben. 
So if you don't see me come back to Netherlands to preach a sermon, I may come back as an oil man. Als je mij terug ziet komen de volgende keer niet als een prediker, dan kom ik wel terug als een uh, oliemagnaat. But even the Arabs are being blessed as a result. Maar zelfs de Arabieren worden hierdoor gezegend. Because even in Arab cities like Nazareth, which are part of Israel, en zoals in Arabische steden zoals Nazareth, wat een deel is dus van Israël, they are being blessed as Israel is being blessed. Zij worden gezegend zoals Israël gezegend wordt. And so they have a lot they can benefit from us. Zij kunnen daar veel voordeel van uithalen. Because we are working together. Want we werken samen. I'm just going to say a few more of these things and then come to a conclusion. Ik zeg nog wat paar dingen en dan heb ik mijn conclusie. Even the OECD, which is the organization I think that spans across Europe, says that Israel has one of the best healthcare systems in the world. Israël has, heeft een van de beste gezondheids... Uh, zorg, ja, gezondheidszorg. And we are coming up with new inventions all the time. Wij komen met nieuwe uitvindingen keer op keer. Do you know what I was watching yesterday on TV on the BBC of all places? <laughs> Gisteren keek ik de BBC op TV. They had a special about Israeli technology and inventions, Ze innovation. Had, Ze hadden een special aangaande Israëlische technologie en innovatie en uitvindingen. I didn't even know this. Ik wist het niet eens. You know the flash drives, the memory sticks? Weet u die geheugensticks, de flash drive? The first ones were invented in Israel. De eerste waren uitgevonden in Israël. And so even the Middle Eastern Arab countries benefit from Israeli technology. Zelfs de Midden-Oostenlanden hebben daar een voordeel van. I love this one. Since, since 1948. Sinds 1948. Israeli exports are up 16.000 times. Is de export van Israël 16.000 keer omhoog gegaan? You see, we all should have been investing in Israel all these years. Wij moesten allemaal in Israël investeren al die jaren. I know of one company had I invested that $5,000 in 1981 is worth about $500,000 today. Een investering wat 5000 dollar was, is nu 500.000 dollar waard. But anyhow, I serve a great God. Maar hoe dan ook, ik dien een grote God. What's it say? Cattle on a thousand hills. Hij heeft, hij, uh, de, 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 on a thousand hills, burger. op, cattle on a thousand. But speaking of cows, maar sprekende over koeien, Israeli cows are even outperforming foreign cows. Israëlische koeien uitgroeien hun cows from other countries. Ja, koeien van het buitenland. But I make one exception. Maar ik heb één uitzondering. The cows in the Netherlands are healthier, I think. De koeien in Nederland zijn nog gezonder hoor. There's nothing like Dutch milk and Dutch cheese. Het is niet zo gelijk als uh, Nederlandse kaas en melk. But it just shows you God the dood u is working in every aspect of Israel's history and the future. Dat God aan het werk is in elk aspect van Israëls geschiedenis en de toekomst. And there's so much more I can read and say. You see the whole book yeah, keeps was... growing. Ik kan u nog zoveel meer dingen vertellen. Ziet u, het boek groeit gewoon. But one thing caught my attention. Eén ding trof mijn aandacht. Even one of the Israeli cabinet ministers. Eén van de Israëlische leden van het kabinet. A former IDF general. Een voormalige IDF uh, generaal. He didn't just say we need to rely on our own army to protect us. Maar hij heeft niet alleen gezegd dat we afhankelijk moeten zijn van ons eigen leger om ons te beschermen. His confession was we can only rely on God and our army troops. Zijn uitspraak was we kunnen alleen op God vertrouwen en onze troepen. So somehow God is doing open heart surgery in Israel and the Jewish people. Op een of andere manier doet God een open hart uh, operatie uh, in Israël. And uh, let's just uh, look at a couple more scriptures and close with the message before we sing a couple more songs. Laten we nog wat schriftplaatsen lezen uh, voordat we de boodschap uh, sluiten. Now, now you en gaan zingen. Now you may be wondering, all the scriptures I think I've been reading have been from the Old Testament scriptures. Nou, u leest uh, 
we hebben allemaal schriftplaatsen gelezen vanuit het Oude Testament. And we could continue on to look at the promises of the Lord also to uh, God's word being fulfilled in the in New Testament scriptures. But to me, it's all one word. It's all the scriptures. En we kunnen ook doorgaan met 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 schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. Maar voor mij betekent het is het is gewoon één woord. But God's, God's ultimate promise I see here in Ezekiel 36. And I see here in Ezekiel 6 where we see both the natural and the spiritual. Oh, Ezekiel 36? 36. Ezekiel 36. Where we see the restoration of Israel both in the natural and in the spiritual. Waar wij het herstel zien van Israël zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. In verse 24, vers 24, it says, I will take you from among the nations. And gather you out of all countries and bring you into your own land. Ik zal u uit de hele volken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Then I will sprinkle clean water on you and you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Ik zal geen water op u sprinkelen en u zult geen worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal een hart van steen uit uw lichaam van wegnemen en u een hart van vlees geven. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and you will keep my judgments and do them. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen acht neemt en zou. Then you shall dwell in the land that I gave to your fathers. You shall be my people and I will be your God. U zal wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zal een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. And the second part of verse 33. I will also enable you to dwell in the cities and the ruins shall be rebuilt. Op die dag zal ik u... Uh, dat ik u reinig van uw ongerechtigheden zal ik de steden doen bewonen en zullen een puin open herbouwen. And that is what we believe. En dat is wat wij geloven. And we believe what is written is coming to pass in this day and age. En wat uh, wij geloven is dat wat geschreven staat uitkomt in deze tijd en eeuw. The devil is angry. The devil is kwaad because God's keeping his promises to Israel and the Jewish people. Want God houdt zich aan zijn beloftes aan Israël en het Joodse volk. But I believe that, that Satan himself is getting furious because now even the Lord is changing the hearts of the Jewish people and bringing them to salvation in Yeshua the Messiah. En de duivel is nu tierend omdat hij uh, The Lord is touching the hearts of the Jewish people. Ja, de, de Heer raakt het hart van de Joodse mensen aan om Yeshua aan te nemen. And that is making him even more furious. En dat maakt hem nog kwader. And that's why nations like the Ayatollah in Iran are rising up. En daarom uh, komen naties zoals Iran met de Ayatollah die komen op. And other nations in the UN and andere naties binnen de VN. It's not only the physical restoration of Israel. Het is niet alleen het geestelijk herstel, het lichamelijk herstel van Israël, but the spiritual restoration as well. Maar het geestelijk herstel ook, because this is the invitation. Want dit is de uitnodiging for the great wedding feast of the Lamb. Voor het grote bruiloftsfeest van het lam, in which we will be gathered together with him. Waar wij wij vergaderen. Voor hem. And the reason why we sing and we cry out. And the reden waarom wij zingen en uitroepen. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch haba b'shem Adonai. Blessed is he who comes. Gezegend is hij. In the, name, in the name of the Lord. In the name of the Lord. So as we build in a rebuilt city, Modi'in, halfway between Jerusalem and Tel Aviv. Nu wij dus een stad aan het herbouwen zijn, Modeïn, op de halve wegen tussen Jeruzalem en, en Tel Aviv. Ja, 
We are believing God for the restoration of all things. The nation of Israel and the Jewish people. Geloven wij voor het volledig herstel uh, aan Israël en, en het Joodse volk ook. Not for our Arab neighbors to be hurt or to suffer, but to be blessed through the blessings of Abraham, Isaac, and Jacob as well. Niet dat onze buren daardoor uh, gepijnigd worden, maar dat zij ook hierdoor gezegend worden. And I believe we are going to see great things happen this year. En ik geloof dat we grote dingen zullen zien dit jaar. The, the devil may get angry as much as he wants. The devil can quan worden zo veel hij wil. There may be some church pastors that get upset. Misschien worden wel kerkvoorgangers kwaad. There are some I've heard curse Israel. Sommigen die die vervloeken Israël. I saw a couple years ago on the BBC a British pastor, Baptist pastor, was cursing Israel. Een Baptist voorganger. Ik had het gezien op tv. Hij vervloekte Israël. Now not all pastors are like that. Niet alle voorgangers zijn zo. But you see. They're only receiving the wrong information. Ze ontvangen de verkeerde informatie. And they're not reading scripture. En ze lezen de schriften niet. So our heart is not only for the lost, but it's also for those within the churches today. Ons hart is niet alleen voor de verlorenen, maar ook voor hen in de kerken. And may God, may God use us, Barry and Vatia, more and more to be a blessing to the nation of the Netherlands. Mogen de Heere Barry en Batia meer gebruiken om een zegen te zijn voor de natie. And we'll always do it with singing and dancing. We zullen het altijd doen met zingen en dansen. Well, actually, you do the dancing, we'll do the singing. Oh, I will do the and I sing it. I, well, I told Batia years ago we need to take dancing lessons. Ik een uh, aantal jaar geleden zei ik tegen Batia we moeten danslessen nemen. So I want to bless you and thank you all for coming today. Ik wil u zegenen en bedanken dat u gekomen bent. And I want to ask Batia to finish with me with one more song that she wrote. And I will end with a song that Batia has written. It's 